시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 t v 안녕하세요 돌곰별곰 t v 입니다 이번 시간은 가수 정승환씨에 대한 소식을 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 가수 정승환이 예술의 전당 무대에 선다고 하여 화제입니다. 지난 4일 예술의 전당 아카데미에 따르면 정승환은 오는 10일 오후 7시 30분 IBK 챔버홀에서 네 번째로 열리는 시인 오은씨의 소소 살롱 게스트로 합류했는데요. 본업에서 각자 시와 가사를 쓰는 동시에 팟캐스트 진행자와 라디오 DJ로서 활동해온 두 사람은 삶의 전환점과 개인 의 취향, 공통된 정체성에 대해 돌아보다 라는 주제로 관객과 함께 소통을 나눌 예정입니다. 또한 대담 주제마다 그에 어울리는 시와 노래를 선정해 관객들에게 특별한 사연이 담긴 낭독과 노래를 선보일 예정인데요. 이날 초대 손님인 정승환은 최근 EP 다섯 마디를 발표하고 발라드 세 손으로 불리며 차세대 감성 발라더로 활약하고 있는 가수로 평소 시를 즐겨 읽는다고 하는데요. 정승환은 평소 종종 라디오 방송을 통해 청취자들에게 직접 자신 쓴 습작을 들려주기도 했을 정도로 팬들에게 시를 좋아하는 것으로 익히 알려져 있습니다. 이에 유인택 사장은 두 예술가의 대담이 문학과 관계 그리고 더 다채로운 예술을 잇는 새로운 창구가 되어주길 바란다 라고 말했습니다. 두 번째 소식입니다. 가수 정승환이 지난 3일 방송된 SBS 파워 FM 2시 탈출 컬투쇼에 출연하여 신곡에 대한 비하인드 스토리와 명품 보이스를 선보였습니다. 이날 김태균씨가 이번 앨범에 엄청난 분들이 참여하셨다 라고 오늘 떼자 정승환은 훌륭한 하신 분들이 참여했다. 타이틀곡은 서동환 작곡가와 함께 만들었고 가사는 유희열, 김이나 선배님께서 도움을 주셨다. 라고 소개했습니다. 이어 김태균 씨는 아이유가 작사 작곡한 곡 러브레터를 선물 받았다. 라며 놀라워하기도 했는데요. 이에 정승환은 아이유 선배님께서 타 방송에서 정식 발매되지 않은 곡으로 성공개처럼 보여주셨고 제가 그걸 보고 개인적으로 커버해서 올렸다. 그런데 아이유 선배님께서 승환 씨가 이 곡을 부르면 어떨까요? 라고 하셔서 앨범에 실을 수 있게 됐다. 라며 곡을 받게 된 과정을 설명했습니다. 이어 팬 입장에서는 아이유 선배님의 앨범에 언젠가 이 곡이 실릴 것이라고 예상했는데 제 앨범에 삽입됐다 라며 감격스러워했습니다. 또 정승환은 뮤직비디오를 제작했는데 실제로 농인분들이 출연해 주셨다. 아버님께서 어머님께 수화로 이 가사를 말씀해 주셨다. 감동이었다 라며 뮤직비디오를 꼭 시청하셨으면 좋겠다 라고도 이야기하기도 했습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 세 번째 소식입니다. 가수 정승환이 이번에는 자꾸 춤을 춰서 골반이 탈골될 것 같다고 하여 화제인데요. 정승환은 지난 3일 방송된 MBC, f n 고유 정호의 희망곡 김신영입니다에서 게스트로 출연해 이야기를 나눴습니다. 먼저 김신영씨가 오랜만에 정의에 출연한 정승환을 소개하면서 정승환씨 최근 소식에 자꾸 춤이 뜬다. 태민씨의 무브를 또 라고 말했는데요. 이에 정승환은 요즘 골반이 탈골될 것 같다. 어쩌다 보니 자꾸 춤을 추게 됐다. 시작은 유희열 선배님께서 진행하시는 유스케였다 라며 사실 몇년 전부터 콘서트에서 춤을 많이 추기는 했다 라고 고백하기도 했습니다. 그후 갑자기 노래가 흘러나왔고 쑥스러워하며 주저하던 정승환은 이내 180도 달라진 모습으로 춤 실력을 선보이며 의외의 반전 실력으로 모두를 놀라게 하기도 했습니다. 이어 정승환은 새 앨범 타이틀곡에 유희열, 김이나씨가 작사 작곡을 맡게 된 배경에 대해 말했는데요. 정승환은 오래전에 만들어놨던 곡이다. 처음에는 오래 같이 작업한 친구가 있다. 저는 짝사랑 주제로 생각을 했는데 친구 사이에서 한쪽이 특별한 마음을 품고 있는 설정을 넣어보자고 했다며 그 테마를 먼저 제시한 것은 유희열 선배님이시다. 대표님이시고 총괄 프로듀서이시니까 김이나 선배님 도움이 정말 컸다 라고 밝혔습니다. 이후 한 청취자가 승환씨 이번 뮤비에서는 청춘 영화를 찍었던데 연기에 도전하실 생각이 있냐 라고 물었고 이에 정승환은 연기를 하기에 너무 훌륭하신 분들이 많고 터무니없는 실력이다. 다만 연기에 도전하기보다는 노래를 위해서 연기를 배워볼까 라는 생각은 했다며 적어도 내 뮤비 안에서는 덜 어색해 보여야 하니까 라고 답했습니다. 뮤비를 보면 정승환은 연기도 잘할 것 같네요. 화제가 되었던 가수 정승환의 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 정승환의 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별곰TV였습니다. 감사합니다.